que ya nadie me demuestra su admiración Como me veían en el colegio Como la que dirigía las bromas y los chistes Siempre siendo la gallito y nunca de mal humor o lloriqueando No era de sorprender que a todos les gustara Acompañarme al colegio en bici o cubrirme de atenciones Veo a esa Ana Frank como una niña graciosa, divertida, pero superficial que no tiene nada que ver conmigo ¿Qué es lo que ha dicho Peter? ¿Qué es lo que ha dicho Peter de mí? Siempre que te veía Estabas rodeada de dos o más chicos y un grupo de chicas Siempre te reías y eras el centro de la atención Tenía razón ¿Qué es lo que ha quedado de aquella Ana Frank? Ya sé que he conservado mi sonrisa y mi manera de responder Y que aún no he olvidado cómo criticar a la gente E incluso lo hago mejor que antes Y que sigo cogeteando y siendo divertida cuando quiero Ahí está el cuy de la cuestión Una noche, un par de días, una semana Me gustaría volver a vivir así Aparentemente despreocupada y alegre Pero al final de esa semana estaría muerta y al primero que se le ocurriera hablarme de algo interesante le estaría enormemente agradecida No quiero admiradores, sino amigos No quiero que se maravillen por mi sonrisa lisonjera, sino por mi manera de actuar y mi carácter Sé muy bien que en ese caso el círculo de personas en todo el entorno a mí se reduciría bastante Pero que importaría que no me quedaran sino unas pocas personas pero sinceras, pese a todo, en 1942 tampoco era enteramente feliz A menudo me sentía abandonada Pero como estaba ocupada de la mañana a la noche No me ponía a pensar y me divertía todo lo que podía Intentando consciente o inconscientemente ahuyentar con bromas el vacío Ahora examino mi propia vida y me doy cuenta de que alguna, alguna fase ha concluido irrevestiblemente. La edad escolar está libre de preocupaciones y problemas que nunca volverá. Ya ni siquiera la he hecho en falta, la he superado. Ya no puedo hacer solamente tonterías. Una pequeña parte en mí siempre conserva su seriedad. Veo mi vida de niña hasta el año nuevo de 1944. Como bajo una lupa muy potente En casa La vida con mucho sol Y luego aquí en 1942 El cambio tan repentino Las peleas Las recriminaciones No lograba entenderlo Me había cogido por sorpresa Y la única postura que supe adoptar Fuera de ser insolente Y luego a los primeros meses de 1943 Los accesos de llanto soledad, el ir dándome cuenta paula, paulatinamente de todos mis fallas y defectos, que son tan grandes y que parecían ser dos veces más, más grandes, de, de día hablaba y hablaba, intentaba traer a Pini hacia mí, pero sin resultado, me veía ante la difícil tarea de hacerme a mí misma de tal forma que ya no me hicieran esos reproches que tanto me oprimían y desalentaban. Sino un amigo varón También descubrí dentro de mí la felicidad de mi corazón 
cosa de superficialidad y alegría Pero de tanto en tanto me volvía silenciosa Ahora no vivo más que para Peter Porque de él dependerá en gran medida lo que me ocurra de ahora en adelante Y por las noches cuando acabo mis rezos pronunciando las palabras Te doy las gracias por todas las cosas buenas, queridas y hermosas Oigo gritos de júbilo dentro de mí Porque pienso en esas cosas buenas Como nuestro escondite Mi buena salud y todo mi ser En las cosas queridas Como Peter y esa cosa diminuta y sensible Que ninguno de los dos se atreve a nombrar aún El amor, el futuro, la dicha Y en las cosas hermosas como el mundo La naturaleza y la gran belleza de todas las cosas hermosas juntas en esos momentos no pienso en la desgracia, sino en todas las cosas bellas que aún quedan. Ahí está gran parte de la diferencia entre mamá y yo. El consejo que ella da para combatir la melancolía es, piensa en toda la desgracia que hay en el mundo y alégrate de que no te pase a ti. Mi consejo es, sal fuera, a los prados, a la... Y al sol Sal fuera y trata de reencontrar la felicidad en ti misma Piensa en todas las cosas bellas que hay dentro de ti y a tu alrededor Y sé feliz En mi opinión, la frase de mamá no tiene validez Porque de qué se, su de qué se supone que tienes que hacer cuando esa desgracia sí te pasa Entonces estás perdida Por otra parte, creo que toda desgracia va a acompañar de alguna cosa bella y si te fijas en ella descubres cada vez más alegría y encuentras un mayor equilibrio y el que es feliz hace feliz a los demás el que tiene valor y fe nunca estará sumido en la desgracia tu Ana y mi Frank miércoles 8 de marzo de 1944 Margot y yo nos hemos estado escribiendo notitas solo por divertirnos naturalmente Ana, cosa curiosa a mí las cosas que pasan por la noche solo me vuelven a la memoria mucho más tarde ahora, por ejemplo recuerdo de repente que anoche el señor Dussel estuvo roncando como un loco ahora son las 3 menos cuarto del miércoles por la tarde y el señor Dussel está otra vez roncando por eso me acordé hacer pipí en el orinal y hice más ruido de lo normal para hacer que se salgan los ronquidos. Margot, ¿qué es mejor? ¿Los resuellos o los ronquidos? Ana, los ronquidos, porque si yo hago ruido cesan sin que la persona en cuestión se despierte. Lo que no le he escrito a Margot, pero que si te confías a ti, querida Kitty, es que sueño mucho con Soñé que estaba patinando en la pista de hielo de la Poyolan con un chico bajito, ese que tenía una hermana que siempre llevaba una falda azul y tenía patas de alambre. Le dije que me llamaba Ana y pregunté su nombre. Se llamaba Peter. En mi sueño me pregunté a cuántos Peter conocía ya. Luego soñé también que estábamos en la habitación de Peter, uno frente a otro lado de la escalera. Le dije algo, me dio un beso Pero me contestó que no me quería tanto como yo pensaba Y que dejara de coquetear Con voz desesperada y suplicante Le dije Pero si yo no coqueteo, Peter Cuando me desperté, me alegré de que Peter no hubiera dicho eso Anoche también nos estábamos besando Pero las mejillas de Peter me decepcionaron porque no eran tan suaves como parecen Sino que eran como las mejillas de papá O sea, como las de un hombre que ya se afeita Viernes Viernes 10 de marzo de 1944 Bien querida Kitty Kitty Hoy es aplicable el refrán que dice que las desgracias nunca vienen solas Lo acaba de decir Peter Te contaré todas las cosas desagradables que nos han que nos pasan y que no, quizá nos aguardan. En primer lugar.
Después de escuchar una ristra de noticias tristes, 
de fuera estaba tan hecha polvo que me eché en el diván para dormir un rato solo quería dormir para no pensar dormí hasta las 4 de la tarde y entonces tuve que ir a la habitación me resultó muy difícil responder a todas las preguntas de mamá y encontrar una excusa para explicarle a papá por qué había dormido como pretexto dije que tenía dolor de cabeza con lo que no mentí puesto que de verdad lo tenía Sí, nada, será todo. 
estar sentada sin hacer nada Me pongo otra vez a cocinar Y sin embargo me quejo Cocinar sin manteca es imposible Me marean los malos olores Y luego me pagan con ingratitud y con gritos todos mis esfuerzos Siempre soy la oveja negra De todo me echan la culpa Por otra parte, opino que la guerra no adelanta mucho Los alemanes al final se harán con la victoria Tengo mucho miedo de que nos moramos de hambre y despótrico contra todo el mundo Cuando estoy de mal humor El señor Van Damme. Conocida de Miep, cocina para él. Antes 
que el amor a menudo viene después de la compasión y que los dos van de la mano no es este también mi caso porque siento la misma compasión por el que por la que era menuda sentido por mí misma no sé realmente no sé de dónde sacar las primeras palabras ni de dónde habría de sacarlas él que le cuesta mucho más hablar ojalá pudiera escribirle así ya al menos sabría lo que sabe lo que yo le quisiera decir porque es tan difícil decirlo con Sobre cosas sexuales Los padres y las personas en general 
momento En vez de contarles tanto a sus hijas Mujeres como a sus hijos varones A los 12 años Todo lo que hay para contar Cuando surgen conversaciones sobre el tema Obligan a sus hijos a abandonar la habitación Y que se busquen por su cuenta La información que necesitan Cuando luego los padres se dan cuenta De que sus hijos están enterados De algunas cosas Creen que los quería o saben más o menos de lo que se ve en realidad ¿Por qué no intentan en ese momento recuperar el tiempo perdido? Preguntarles hasta dónde llegan sus conocimientos Existe un obstáculo considerable para los adultos Aunque me parece que no es más que un pequeño obstáculo Y es que temen Temen Que los hijos supuestamente ya no vean al matrimonio como algo sagrado e inviolable Que se enteran que la... Y que aquello de la inviolabilidad son cuentos chinos en la mayoría de los casos A mi modo de ver, no está nada mal que un hombre llegue al matrimonio con alguna experiencia previa Porque acaso tiene eso algo que ver con el propio matrimonio Cuando acababa de cumplir y cumplir los 12 años, me contaron lo de la menstruación pero aún no tenía la misma, la más mínima ilusión de dónde venía ni qué significaba. A los 12 años y medio ya me contaron algo más. Ya que ya que no era tan estúpida como yo. Yo misma me imaginé cómo era la cohabitación del hombre y la mujer. Pero cuando ya que me lo confirmó, me sentí bastante orgullosa por haber tenido tan buena intuición. Aquello de que los niños no salen directamente de la panza. También lo supe por Jackie, ya que me dijo sin más vueltas, el producto acabado sale por el mismo lugar por donde entra la materia prima. El imen y algunas otras cosas específicas las conocíamos Jackie y yo por un libro sobre educación sexual. También sabía que se tenía que evitar el tener hijos, pero seguía siendo un secreto para mí como era todo aquello por dentro. Cuando llegamos aquí, papá me habló de prostitutas, etc. Pero con todo quedan algunas preguntas sin responder. Si una madre no le cuenta todo a sus hijos, estos se van enterando poquito a poco. Y eso no está bien. Aunque hoy es sábado, no estoy de malas. Es que he estado en el desván con Peter, soñando con los ojos cerrados. Ha sido maravilloso. Ana M. Frank Querida Kitty Domingo 19 de marzo de 1944 Ayer fue un día muy importante para mí Después de la comida del mediodía Todo se desarrolló de manera normal A las 5 puse a A hervir las patatas y mamá me dio un trozo de morcilla para que se la llevara a Peter Al principio yo no quería hacerlo Pero luego fui y de todas formas Él no la quiso y tuve la horrible sensación de que todavía era por lo de la discusión sobre la desconfianza Llegando un momento no pude más Me vinieron las lágrimas a los ojos y sin insistir Volví a llevar el platito a mamá y me fui a llorar al retrete Entonces decidí hablar del asunto con de una vez para siempre Antes de cenar éramos cuatro en su habitación Ayudándole a resolver un crucigrama Y entonces no pude decirle nada Pero justo antes de ir a sentarnos a la mesa Le susurré ¿Vas a hacer taqu taquigrafía esta noche, Peter? No contestó Es que luego quería hablarte Le pareció bien Después de fregar los platos, fui a su habitación y le pregunté si había rechazado la morcilla por la discusión que habíamos tenido. Pero por suerte no era ese el motivo, solo que no le pareció correcto ceder tan pronto. Había hecho mucho calor en la habitación y estaba colorada como un cangrejo. Por eso, desde después de llevarle el agua amargota abajo, volví un momento arriba a tomar algo de aire. Para salvar las apariencias, primero me paré junto a la ventana de los bandán, pero al poco tiempo subí a ver a Peter. Estaba en el lado izquierdo de la ventana abierta, y yo me puse en el lado derecho. Era mucho más fácil hablar junto a la ventana abierta, en la relativa oscuridad, que con mucha luz, y creo que, que también a Peter le pareció así. Nos contamos tantas, pero tantas cosas que simplemente no podríamos repetirlo todo aquí pero fue muy bonito la noche
es muy distinta Luego sobre nuestra separación con respecto a nuestros padres Le hablé de mamá y papá, de Margot y de mí misma En un momento dado me dijo Vosotros seguro que os dais las buenas noches con un beso Uno, un montón Tú no, ¿verdad? No, yo casi no le he dado un beso a nadie Para tu cumpleaños tampoco Sí, para mi cumpleaños sí Hablamos de la confianza De que ninguno de los dos la hemos tenido con nuestros padres De que sus padres se quieren mucho y que también quisieran tener la confianza de Peter Pero que él no quiere
Esta es la respuesta de Margot que recibí anoche. Querida Ana, tu carta de ayer me ha dado la desagradable impresión de que cada vez que vas a estudiar o a charlar con Peter te da cargo de conciencia. Pero de verdad me parece que no hay motivo para ello. Muy dentro de mí algo me dice que una persona tiene derecho a la confianza mutua, pero yo aún no estoy preparada para, esa, para que esa persona sea Peter. Sin embargo, tal como me has escrito, me da la impresión de que Peter es como un hermano, aunque es así, un hermano menor, y que de nuestros sentimientos se extienden unas antenas buscándose mutuamente, para que quizás algún día, tal vez nunca, puedan encontrarse en un cariño como de hermano a hermana, pero aún no hemos llegado a tanto, y mucho menos, de modo que de verdad no hace falta que te compadezcas de mí. Si quieres, 
o donde quiera que estemos De verdad que no nos molestas Ya que creo que tácitamente hemos convenido que cuando queramos hablar Lo haremos por la noche, en la oscuridad Ánimo, yo intento tenerlo Aunque no siempre es fácil A ti también te tocará Tal vez antes de lo que te imaginas Tu Ana, querida Kitty Chicos Ay, sorry, sorry, sorry. El iPad. Como ya les conecté los audios.